这六十公斤级不要拿出来再比了，六十公斤级和六十公斤以下级，没有人能够打得过十八级。包括我负责任告诉大家，全世界都没有人能够肯定的能够赢十八级，因为培养他就是冲着世界第一去的，这就是为什么。遇事不决 ，KO 解决。欢迎来到金刚的格斗圈王频道。最近老是有朋友在金刚的视频底下留言，说什么他能不能打赢苏帕杰，教训一下这个嚣张的泰国圈王。本来金刚我是真没听过苏帕杰这个人的，但是在大家的建议下，让我去了解了一下。这一看，好家伙，又一个泰圈王子波球的诞生啊！对于苏帕杰这个人，可能很多伙伴不了解，起因就是在前段时间，苏帕杰在媒体上发言。称自己有着对华十五胜不败的战绩，想要挑战国内六十三公斤级所有的高手，而且有视频开头这么一位大神在吹捧。其实，在看到这个视频说苏帕杰世界无敌的时候，我还真就不太相信的，感觉完全是炒作的噱头。但是了解完苏帕杰这个人之后，还真别说，挺强，确实挺强。那我们中国到底有没有人能够教训他呢？金刚我不知道。苏帕杰曾经叫嚣过很多中国悍将，邱建良、魏瑞、邓泽奇等等。不过，其中只有邓泽奇与他有过一战。正如大家所看到的标题那般，邓泽奇与他激战三回合平局。第四局因为邓泽奇被打伤无法出战，也就意味着苏帕杰将以 TKO 的方式赢下这场比赛。其实，早在击败邓泽奇之前，苏帕杰就击败过中国著名小将张龙，并且是以较大的优势获胜的。在苏帕杰击败张龙、叫嚣中国名将的之前，魏瑞与邱建良都是对之不屑一顾的，也没有答应对方的叫阵。就邓泽奇给了苏帕杰这么一个机会，不过这个苏帕杰可不是什么好鸟，两人称重现场的发布会上大打出手，却让旁边劝架的勇士荣耀主持人郭晨东遭了殃，被苏帕杰一脚踹翻了好远。话不多说，我们来看一下苏帕杰与邓泽奇的这场比赛，看一下这位横空出世的泰拳小子到底强不强。不得不提一句，这两位选手还都挺帅的，可以说是搏击界颜值数一数二的了。比赛一开始，在简单的试探之后，苏帕杰率先发难，一记前手直拳正中邓泽奇的脸部，随后双方又是多次换腿，不过并没有较为激进的动作。换腿之后又是连续的换拳，都是比较年轻的选手，打的也是火气十足。嗯，那个网上炒作的是如火如荼，今天终于相约在浙江宁波。我们很期待这场比赛啊！其实我个人觉得，如果今天是在这场比赛的感觉上，我觉得南方苏帕杰要比红方大圣邓泽奇要好一些，因为苏帕杰他前两天刚打了一场比赛，和我们荣耀的队员张龙。然后邓泽奇今年是第一场比赛，所以说他这个状态要进入的会稍微慢一点。对，从这个苏帕杰的表情上可以看出他是很自信啊。对，很自信。哇，有一个后中扫很重啊。对。不得不说，苏帕杰实力还是有的，并不是网上说的那般炒作噱头。能跟邓泽奇打个有来有回，势均力敌，甚至在推发的进攻上要比邓泽奇来的犀利不少。毕竟泰拳一直以来讲究的就是腿法制胜，就如同波球的腿法那般，期间的一记扫踢砸中了邓泽奇的肋骨处。从视频中能看到，邓泽奇肋部已经是一片通红，估计对接下来的比赛会有很大的影响。重啊！对，可以看到邓泽奇的左边肋骨已经。淤血了有，对，已经红了。那我们大圣不愧是大圣啊，这个无论是什么感觉都能驾驭的很好，对，什么样的对手都能驾驭的很好。说话这速度还是很快的。其实他们两个打这场比赛肯定会好看，因为这个大圣邓泽奇他。从一开始出身就是泰拳出身，对，对，而且他们两个都是近距离拼打型，两个打法都非常硬，对，漂亮，很漂亮的后摆腿，到，好，第一局比赛结束，一回合比赛结束，相信大家已经是看到了这位泰国小将的实力。
不论是腿法还是拳法上，都能与邓泽奇打个五五开，甚至力量与闪躲这一块要优于邓泽奇不少。大家都知道，腿的力量是要大于拳的力量的，更别提之前一次测试当中，苏帕杰一脚踢出了四百八十八公斤重的力量，方便也只是踢出了四百零六公斤的力量。短暂休息后，比赛来到了第二回合，比赛一开局，苏帕杰又是扫腿开路，邓泽奇果断与对方打近距离，避免对方腿攻的优势。一阵换拳后，因地面太滑险些摔倒。其实我选你的力量非常足。对，其实我赛前和这个南方运动员苏帕杰，我们两个聊了一会儿。就他的出身还是蛮蛮蛮蛮,蛮苦的，他从五岁就开始打拳，就为了养家，连父母身体都不是很好，所以说能能走到现在还是很不容易的。对，刚才我们可以看到邓泽奇已经连续两记后手摆拳的迎击。对，记住了。哇，有一个后中扫，对，漂亮，后手勾拳非常漂亮。小齐，小齐，小齐。苏帕杰的战绩还是说非常好的。我之前问他，我说你在中国都赢了哪些特别有名气的运动员？哦，我才知道原来苏帕杰他战胜过呃世界泰拳锦标赛。这一回合，苏帕杰频繁的使用扫踢。每次都是命中邓泽奇肋骨处，遭遇频繁的击打，邓泽奇的这个位置也已经是青紫了。这种年轻人之间的对局就是如此的血腥，高强度的对攻并没有消耗太多的体力，依旧是凶猛如虎。苏帕杰泰拳腿法的犀利，邓泽奇丰富的大赛经验，让这场比赛相当的有看点。我们看到大圣邓泽奇的双肋啊，已经红肿了，哇，很漂亮的一个后手，对。流畅简洁，对，可以看到邓泽奇刚才频繁的使用造型，对。其实。呃，一些经常看比赛的拳迷就会知道啊，其实泰国选手有很多厉害的，但是最厉害的就是拳。随着第二回合的结束，邓泽奇有了些许的脱力，或许是因为肋骨处被频繁的重击，能够看出已经是受伤严重，脸上、身上都是多处的青紫。其实整场比赛最值得一提的就是双方的体力。我们经常看比赛。能看到比赛进行到一半时，对战双方就没有之前凶猛，招式也没有开场那般的顺畅凌厉。可是这两个人却仿佛没事人一般。邓泽奇凌厉的进攻，苏帕杰灵活的闪躲，丝毫不受比赛时间的影响。不过苏帕杰这连续的击打邓泽奇伤处，让邓泽奇脸色有点些许的难看。比赛来到了第三局的决胜局。双方一上来就是连续的拳法对轰，丝毫不让，甚至在这个过程当中，苏帕杰还能接近中扫，再次的扫在邓泽奇肋骨处，邓泽奇也是持续压劲的跳膝，丝毫看不出来这已经是比赛的尾声。最终，邓泽奇凭借自己优秀的压制能力，将苏帕杰压制在了龙边。啊，邓泽奇还是很有优势的啊，对，因为邓泽奇的力量要比对手强，对，而且这个对轰是邓泽奇的领域，还是要收几下。可以看到两名运动员都用尽了全力，每一拳都有可能命中的话，都有可能把对手给击倒。想来是明白了自己劣势在哪儿。邓泽奇这一回合丝毫没有给苏帕杰机会，只要一有时机就是持续的压进砸拳。不过前面也有说到，苏帕杰不仅是腿法强悍，拳法也并没有差多少。在与邓泽奇的换拳当中，并没有吃多少的亏，甚至慢慢的在换拳的过程当中，邓泽奇已是满脸的伤痕。反观苏帕杰，看起来还是没事人一般。不得不说，这位新的泰拳王子实力属实强悍。现在已经是第三局的比赛，两名运动员力量、体能丝毫没有下降。对，这就是一个老运动员，对，成熟的运动员。
这个就是如何保护地方。好，在倒贴，在倒贴过程中被司法人员做了一个多方的动作。两个人毕竟还不是铁打的，在第三回合接近尾声时都有了脱力的表现。邓泽奇进攻时出现了脚步不稳的情况，而苏帕杰则是躲闪能力骤降，没有了之前那般的灵活。最终比赛结束的铃声响起，比赛结束，苏帕杰在擂台四处游走，举手欢呼，想来是对比赛的结果已经有数。邓泽奇则是因为受伤太重，处理自己的伤口，最终比赛裁定两人平局加赛一局。下面我们看这场比赛的。判分结果。一号裁判员二十九比二十 九， 二号裁判员二十九比二十 九， 三号裁判员二十九比二十 九， 平局加赛一局。不过由于邓泽奇受伤太严 重， 已经没有了再战的能 力， 就算硬着头皮再来一 局， 想来也是难逃被 KO 的命运。所以，非常的果断的放弃了第四局的比赛，最终结果就是苏帕杰以 TKO 的方式战胜了我国排名世界前十的选手邓泽奇，也算是证明了自己的实力吧。看完这场比赛，金刚我是想了不少的，也来回答下粉丝朋友的一些问题：谁能够击败苏帕杰，谁能 KO 苏帕杰，这谁都说不准。硬是要说的话，那就可能谁都有可能，毕竟擂台是充满了未知的地方，不是吗？那这期的视频到这里就结束了，欢迎大家下方评论区留言评论，我是金刚，我们下期再见。